அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஆறுகள் ஓகேங்களா ஸோ ஆறுகளை பற்றி மட்டும்தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இமயமலை ஆறுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இமயமலையிலேருந்து உருவாகக்கூடிய ஆறுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா ஓகேங்களா அடுத்து தீபகற்ப ஆறுகள்னால் வந்து மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி நர்மதை தபதி இதெல்லாமே வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த நதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சிந்து நதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிந்து நதியோட நீளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஆனால் இந்தியாவில் வெறும் எழுநூத்தி எழுநூத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் பாயுது ஓகேங்களா உலகத்தில் நீளமான நதியில் இதுவும் ஒன்று இது எங்கே உருவாகுது அப்படின் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து திபெத் பகுதியில் உள்ள கைலாஷ் ஓகேங்களா திபெத் பகுதியில் உள்ள கைலாஷ் மலைத்தொடரின் வடக்கு சரிவில் மானசரோவர் மான சரோவர் அப்படிங்கிற ஏரிக்கு அருகில் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி நூற்றம்பது மீட்டர் உயரத்தில் இந்த சிந்து நதி உற்பத்தி ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த நதியோட மொத்த பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லடாக் மற்றும் ஜாஸ்கர் மலைத்தொடர் வழியாக பாய்ந்து குறுகிய மலையெடுக்குகளை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக பாய்ந்த பின் தென்புறமாக பாகிஸ்தானின் சில்லார் பகுதியில் நுழைந்து ஓகேங்களா பாகிஸ்தானில் எந்த பகுதியில் நுழைஞ்சு போகுது சில்லார் பகுதியில் நுழைஞ்சு அப்புறம் அரபி கடலில் கலக்குது இந்த சிந்து நதியோட துணையாறுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீலம் சினாஃப் ராவி பியாஸ் சட்லேஜ் இதெல்லாமே வந்து ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே சிந்துவோட துணையாறுகள் ஸோ இதில் பார்த்துக்கோங்க சினாப் சினாப் அப்படிங்கிறது சிந்து நதியோட மிகப்பெரிய துணையாறு ஓகேங்களா சிந்து நதியை கேட்டால் இதை கேட்கலாம் சிந்து நதியோட மிகப்பெரிய துணையாறு எது சினாப் ஓகே ஸோ சிந்து நதி வந்து எங்கே வந்து உற்பத்தி ஆகுது மான சரோவர் சிந்து நதியோட நீளம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ஸோ இந்தியாவில் மட்டும் அதோட நீளம் எவ்வளோ எழுநூத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ கேட்டால் அவ்வளோதான் இல்லைன்னா போ கீழே கொடுத்துட்டு இதில் பொருத்தமற்ற பொருத்தம் அல்லாதது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு துணையாறுகளை கொடுத்துட்டு வேறு ஏதாவது துணையாறுகள் கொடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்து கங்கை ஆறு ஓகேங்களா ஸோ கங்கை ஆற்றின் தொகுப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாயும் இந்தியாவின் மிக பெரிய வடிகால் அமைப்பை கொண்டது ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவோட மிகப்பெரிய வடிகால் அமைப்பை கொண்ட ஆறு எது அப்படின்னா வந்து கங்கை தான் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இது எங்கே வந்து ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள உத்தர் காசி மாவட்டத்தில் ஏ ஏழாயிரத்தி பத்து ஓகேங்களா ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் கங்கோத்ரி அப்படிங்கிற பனியாறுலேருந்து என்ன பெயரோடு உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பாகி ரதி ஓகேங்களா ஸோ பாகி ரதி என்னும் பெயரோடு உற்பத்தி ஆகும் ஆறு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ பாகி ரதிங்கிறது நம்ம கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா கங்கை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அந்த கங்கை தான் பாகிரதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் ஸோ ஓகேங்களா உத்தர் காசி மாவட்டத்தில் என் உத்தர் காசி மாவட்டத்தில் ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் கங்கோத்ரி பனியாறிலிருந்து பாகிரதி என்னும் பெயருடன் உற்பத்தி ஆகிறது ஓகேங்களா ஸோ இதோட நீளம் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வடக்கு பகுதியிலிருந்து கோமதி காக்ரா கண்டா கோசி மற்றும் தென் பகுதியிலிருந்து யமுனை சோன் சாம்பல் போன்ற துணையாறுகள் வந்து இந்த கங்கையோட இணைகின்றது வங் வங்கதேசத்தில் வந்து கங்கை பத்மா அப்படிங்கிற பெயரில் வந்து இது போகுது கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஆறுகள் சேர்ந்து உலகிலேயே மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்கி பின் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கின்றன ஓகேங்களா ஸோ எந்த கங்கை எந்த ஆறோட சேர்த்து மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்குதுன்னா பிரம்மபுத்திரா கங்கை வந்து பிரம்மபுத்திராவோட சேர்ந்து மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்குது அடுத்து பிரம்மபுத்திரா ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து திபெத்தில் இருக்கக்கூடிய மானசரோவர் அதாவது அந்த சிந்து நதி உற்பத்தியான இடம் அந்த ஏரிக்கு கிழக்கே கைலாஷ் மலை தொடரில் உள்ள செம்மாயுடங் என்ற பனியாற்றில் சுமார் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது ஓகேங்களா 
ஸோ இது எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பிரம்மபுத்திரா வந்து செம்மா யுங்டங் செம்மா யுங்டங் செம்மா யுங்டங் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து இந்த பிரம்மபுத்திரா ஆறு வந்து உற்பத்தி ஆகிறது ஓகேங்களா ஸோ அதோட பரப்பளவு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது எக்ஸாமில் வந்து இதை கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த ஆறு திபத்தில் சாங் போ அப்படிங்கிற பெயரில் வந்து ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா சாங் போ அப்படிங்கிற பெயரில் அழைக்கப்படும் ஆறு எது அப்படின்னா வந்து பிரம்மபுத்திரா ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிரம்மபுத்திர ஆறு வந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தில் திகாங் அப்படிங்கிற மலை இடுக்கில் வந்து ஓகேங்களா அந்த மலை இடுக்கு வழியாக தான் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள நுழையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த பிரம்மபுத்திராவோட துணை ஆறுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ்டா மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரீ இதெல்லாமே வந்து பிரம்மபுத்திராவோட துணை ஆறுகள் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வங்காள தேசத்தில் ஜமுனா எனவும் கங்கை ஆற்றுடன் இணைந்து மேக்னா எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியம் வங்காள தேசத்தில் ஜமுனா அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஆறு எது வங்காள தேசத்தில் ஜமுனான்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஆறு பிரம்மபுத்திரா அதே மாதிரி கங்கை ஆற்றுடன் இணைந்து இணைக்கும் போது எது பிரம்மபுத்திரா கங்கை ஆற்றுடன் இணைந்த போது மேக்னா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தீபகற்ப தீபகற்ப ஆறுகள் ஓகேங்களா ஸோ தீபகற்ப ஆறுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறு மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறு இப்போ கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுல ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மகாநதி இந்த மகாநதி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ராய்ப்பூர் மாவட்டத்தில் சிகாவிற்கு அருகில் வந்து உற்பத்தி ஆகி ஒடிசா மாநிலத்தின் வழியாக சுமார் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு வந்து இது பாயுது ஓகேங்களா ஸோ இதை துணையாறுகளை ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க சீநாத் டெலன் சந்தூர் சித்ரட்லா கெங்குட்டி மற்றும் நன் இது எல்லாமே வந்து மகாநதியோட துணை ஆறுகள் ஸோ இது எங்கே சத்தீஸ்கர் ராய்ப்பூர் சிகா ஓகேங்களா இந்தியா ஓகேங்களா இது வந்து இந்தியாவில் மிகப்பெரிய டெல்டாவோ உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிழக்கு அப்படிங்கிறப்பையும் வந்து வங்காள விரிகுடாவில் தான் கலக்கும் அடுத்து கோதாவரி தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமான ஆறு வந்து கோதாவரி தான் இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது இந்த கோதாவரியை விருத்த கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆந்திர பிரதேசம் வழியாக பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் வந்து கலக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட துணையாறுகள் பூர்ணா பெண்கங்கா பிரணி பிரணிதா இந்திராவதி தால் மற்றும் சாலாமி ஓகேங்களா சா லா மி சாலாமி ஓகேங்களா இதெல்லாம் இதோட துணையாறுகள் இந்த நதி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ராஜமுந்திரிக்கு அருகில் கௌதமி மற்றும் வசிஸ்தா என்ற இரு கிளைகளாக பிரிந்து மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாகிறது ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஆறு வந்து எந்த நதி வந்து ராஜமுந்திரிக்கு அருகில் கௌதமி மற்றும் வசிஸ்திரி அப்படிங்கிற இரண்டு கிளையாறுகளாக பிரியுது அப்படின்னா வந்து கோதாவரி ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நன்னீர் ஏரி அப்படி ஏரி தான் வந்து இந்த கொள்ளேறு ஏரி ஓகேங்களா கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள நன்னீர் ஏரி எது அப்படின்னா வந்து கொள்ளேறு ஏரி ஓகேங்களா அடுத்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மகாபலேஸ்வர் என்ற பகுதியில் ஓகேங்களா கிருஷ்ணா மகா பலேஸ்வர் பகுதியில் உருவாகுது ஸோ இதோட நீளம் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ நீளம் பார்த்துக்கோங்க சதுர பல பரப்பளவு வந்து முடிஞ்சா பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து தீபகற்ப ஆர்வில் இரண்டாவது பெரிய நதி இது இதோட துணையாறு கொய்னா பீமா முசி துங்கபத்ரா துங்கபத்ரா இதோட துணையாறு கிருஷ்ணாவோட துணையாறு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தின் வழியாக பாய்ந்து ஹம்சலா தேவி என்ற இடத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது ஓகேங்களா கிருஷ்ணா வந்து எங்கே தோன்றுது மகாபலேஸ்வர் எங்கே வந்து கலக்குது அப்படின்னா ஹம்சலா தேவி ஓகேங்களா அடுத்து காவேரி இது வந்து கர்நாடகாவில் கொடகுமலையிலேருந்து 
உற்பத்தியாகுது எட்நூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு பாயுது ஸோ இது தென்னிந்தியாவின் கங்கை என அழைக்கப்படுகிறது தென்னிந்தியாவின் கங்கை காவேரி இதோட துணையாறுகள் ஹரங்கி ஹேமாவதி கபினி பவானி அர்காவதி நொய்யல் அமராவதி இது எல்லாமே காவிரியோட துணையாறுகள் கர்நாடகாவில் இரண்டு இரண்டாக பிரிந்து சிவசமுத்திரம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஆகிய ஆற்றுத்தீவுகளை உருவாக்குகிறது ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஆறு வந்து சிவசமுத்திரம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஆகிய புனித ஆற்றுத்தீவுகளை உருவாக்குகிறது அப்படின்னா வந்து காவேரி இது வந்து தமிழ்நாட்டில் நுழைஞ்சு ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சியில் பாயுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே எங்களை அடுத்து திருச்சிராப்பள்ளிக்கு முன்பு ஸ்ரீரங்கம் அருகே கொள்ளிடம் மற்றும் காவேரி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து இறுதியில் பூம்புகார் என்ற இடத்தில் வங்கக்கடையில் கலர்க்கிறது ஓகேங்களா எந்த இடம் பூம்புகார் ஸோ ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மேற்கு நோக்கி பாயுமாறு நர்மதை ஸோ மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள அமர்கண்டாக் பீடபூமியில் ஆயிரத்தி ஐநூ ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் வந்து இது வந்து உற்பத்தி ஆகுது இதோட நீளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி முந்நூத்தி பனிரெண்டு நீளம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி முந்நூத்தி பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளம் இதனுடைய நீளம் நீளம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்றதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ தீபகற்ப இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கி பாயும் நதி அதை விட வேறு சிறப்பு இதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் நீளம் நீளத்திற்கு வந்து ஒரு நீண்ட களிமுகத்தை உருவாக்கி காம்பே வளைகுடா வழியாக வந்து அரபி கடலில் கலக்குது ஓகேங்களா காம்பே வளைகுடா வழியாக வந்து இந்த நர்மதை அரபி கடலில் கலக்குது இதனுடைய துணை ஆறுகள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து தபதி ஸோ தபதி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதுவும் ஒரு முக்கிய ஆறு தான் ஸோ இதோட நீளம் வந்து ஏழ்நூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கே வந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பெட்டோல் மாவட்டத்தில் முல்டாக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஓகேங்களா முல் டாய் சாரி முல் டாய் முல் டாய் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உற்பத்தி ஆகிறது ஸோ இதுவும் வந்து நர்மதை மாதிரியே வந்து காம்பே கலைகுடாவில் தான் வந்து காம்பே வளைகுடா வழியாக அரபி கடலில் வந்து கலக்குது �ஸோ இதோட துணை ஆறுகள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆறுகளை பொறுத்த வரையிலும் நியூ புக்கில் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்